。说道上说过，好枪手必须要有好身手。我们先把手上的枪暂时放下。
心的好事。阿云想求你一件事，阿云求求你，不要杀我哥，不要杀我哥，求求你了。唐云锦，看在阿云的份上，和你让我学习射刀，我不杀你，但是我不会再让你当一名枪手。三七年七月七日，日本帝国主义制造卢沟桥事件，企图在华北建立第二个满洲国。中国统帅部知道大战不可避免，遵照国防计划甲案，陆军为确保首都安全，准备集中兵力歼灭驻扎在上海的日军、海军陆战队。大战的阴雨笼罩了整个上海。有人吗？有人吗？阿宝姑娘，唐医生在吗？我娘又病了。不好意思啊，我们已经停业了。啊，唐医生到底怎么了？他都一个月没出诊了。不好意思，您去别家看看吧，别把病情给耽误了啊。啊快去。阿宝，阿锦在家吗？在，进来吧。啊，走。你知道吗？跟我有关系吗？你还喝？你给我振作一点！嗯，马飞，唐医生。
。你不能再用吗啡了，唐医生，会出事的，唐医生，你不能再用吗啡了。不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不你现在变成什么样子了？你还是唐玉锦吗？阿姐，你怎么变成这样了？我恨不得狠狠揍你一顿！干什么你？啊？来，打我！我现在就是个废人。唐玉姐，你给我睁开眼睛看看，你看看他们，你的母亲和你的妹妹都死在日本人手里。你要是只想报仇，你拿起枪去打日本人，你不要在这装疯卖傻。拿起，拿起枪，打日本人。我问你，我现在怎么打起枪？我怎么打日本人？你告诉我。啊？我怎么打？我现在是个废人。现在已经不是唐玉锦，我连枪都拿不起了。没关系，不用你们。你看，我有他。看他。啊啊啊！阿姐，阿姐，眼睛疯了吧你？是不是很可爱？阿姐，你知不知道我看到你这样子，我好心寒呢？你怎么会变成这个样子？不用你管，你不用管，我是你的兄弟，你不用我。我是你兄弟，走，跟着我去，你跟我走。想到阿锦现在会变成这个样子，是啊，他现在每天这个样子，我都不知道该怎么办了。阿爸，你别着急，我已经联系了美国的叶莎莎，让她在那边找一个好医生。那现在时局这么乱，美国的医生怎么能说来就来呢？那也不能轻易放弃。你说的轻巧，那你说现在该怎么办呀？子刚大哥，能不能让子妍姐过来帮帮忙？母母去世的时候，唐医生也是这个样子，当时多亏了紫妍姐呢。对呀、啊，阿锦最听紫妍的话。紫妍的记忆还没有完全恢复，而且我爸爸怕我把阿锦的事告诉他，一直不让我见他。哎呀，那你爸也太绝情了。哎呀，你不知道他与他的难处。哎呀，我都快急死了，阿锦现在都变成这样了，再不救就真来不及了。阿宝，我也会想办法的。过两天我们再来看你，我们先走了。过两天再来看你啊。
王玉锦一直就是这个样子，半边身体都残废了，人也变得疯疯癫癫的，整天躲在家里喝酒。偶尔出趟门，不是去赌博，就是去舞厅跳舞。我看他变成了废人一个。他不会是装病吧？不可能，我到医院查看了他的诊断结果，当时他还昏迷着，不可能作假。我还是不太放心呢、啊，继续监视吧。是，东山社长，你的疑心太重了。哼，你要是当时一枪结果了他，我就不用麻烦了。死亡并非是最好的惩罚，让他生不如死，才能给我带来复仇的快感。他是黑翼，必须要死，让他留在这个世上，会让我不安的。放心吧，一条断了腿的野狗。不会再有。如果我非要杀了他呢？他的命只能由我来主导，我绝不允许任何人来干涉。好吧，这次就听你的。好吧，冈藏君，现在已经如你所愿了，接下来你是不是应该专注于我们的任务了？军部又来新指令了吗？我们的部队马上要进攻上海了，大战一触即发。军部情报处的冈本龙一长官已经制定了新的作战计划，代号“火神”，其目的是为了破坏中国军队的备战，扰乱上海的治安，为军部的作战行动赢得宝贵的时间。我可以不参加这个任务吗？你打算当逃兵吗？我累了，我想回日本。回日本一样可以为天皇效劳。冈仓俊，你是个军人，军人以服从命令为天职，没有选择。报告。进来。社长，这是军部刚才发来的密电。嗯。冈仓君，你还不知道吧？凤子小姐是我新的机要秘书。像她这么一个曾经柔弱的女子，都决心为帝国效力，你还犹豫什么？你为什么要加入会社？因为我不想寄人篱下，每天都只是擦擦桌子、扫扫地的。我想让你知道，我是有用的人。你以为这么做，你就能变成有用的人吗？疯子，这是战争，你会送命的。我不怕。冈仓君，冈仓君。你现在是我心里最重要的人，我想跟你一块儿做事情，我想帮你。你帮不了我。姐姐能做到的事情，我也可以。少爷，您回来了。回来了。老爷在家吗？老爷一早就出门了。那你忙去吧。啊。子言。怎么样，好点没有？哥，我还是有很多事情都想不起来。我今天有件事要跟你说。唐雨锦，你还记得吗？阿锦呢？阿锦她来看过我了。我是不是跟阿锦很熟？
。前一段时间，他跟一个日本人决斗，把他的右手给打残废了。更糟糕的是，他受了很大的刺激。他现在精神有些不正常。现在能救他的人，就只有你了。我怎么救他呀？你跟阿锦曾经是恋人，谁让你进来的？啊？谁让你进来的？我想我妹妹了，我回来看看她，跟她聊聊天不行啊？你妹妹的事儿不用你管。子言，有些事情你想不起来，等以后我有时间再跟你解释。你哥哥这个人，说话办事，太没分寸。我不想让他再给你添乱。我添乱？爸，真正添乱的人是他吧？住嘴！你先出去。女儿啊，休息。把这支票交给阿锦，让他照顾好自己。阿锦现在需要的不是钱，他需要资源。不要再说了，阿锦现在这个样子，我更不能把资源交给他了。爸，你觉得子源有一天恢复了记忆，他不会怪你？我不管他怪不怪我，我是父亲，我要对我的女儿负责。那你把子妍交给鲍满忠，就是对他负责了。鲍满忠人品有问题，你没看出来吗？鲍满忠一心一意对子妍好，这我都看在眼里、啊。那你跟包大海不是还有矛盾的吗？父辈的恩怨不要影响到子女的感情。再说了。我跟大海之间没什么很大的矛盾，哎，你跟包满春来往，我有干涉吗？阿锦的事啊，我是无能为力了。眼下时局这么乱，你就多花点心思，替我好好照顾他。外面局势不好，北平和天津已经沦陷了，上海也是岌岌可危。最近没事的话就别出门了，不过你放心，有我在呢，你是安全的。你还会扮黑衣吗？只要黑衣能给上海的人民带来希望，我会一直做下去的。只要有你在，只要你对我笑，我就没什么好怕的。那你先休息吧。怎么了？什么事儿？有紧急任务。我们刚刚破获了一份密电，日本人正在执行一个代号叫“火神计划”的绝密行动，具体内容还不知道。执行这项计划的是日本军部情报处的长官冈本荣一。我猜测，这个计划
跟日本人进攻上海是有关联的。子刚，你马上想办法找到这个冈本龙一，查清真相。是。站长，后门发现一具尸体。走，去看看。站长，这什么人？这是从他身上找到的，是个日本人。海军陆战队情报官，这怎么回事？什么时候发现的？巡逻的时候发现的，好像是被人打晕之后故意送过来。就用的，是吧？唐先生，你都跳了一个多小时了，你要不要休息一下？什么意思？怕我给不起钱？当然不是了。我告诉你，我有的是钱，只要我愿意，你把你一天的五票都包下来。哎，多谢唐先生捧场了。对不起，混蛋！对不起，我还以为掉到地上了呢，都那么软。对不起啊。管好你的刘子刚，我不用你操心。好，我懒得管你。戴黑手套的那个疯子，不许让他给我进来啊！出来。哎，子高，你怎么来了？我来找个日本特工。哎，阿锦还在里面呢。他在里
没事吧，海姐？没事。冈本龙一，带走。走。海姐。海姐。你没事吧？我没事。你赶紧看看阿姐去。好。哎，等一下。这是我爸给他的支票，你帮我给他。你自己小心啊！阿姐，阿姐，你给我站住！阿姐，刘叔叔支票你要不要了？先压过去。是，走，快点。支票给他了。他拿上支票，一句话也没说，就走了。我现在太忙，顾不上了。你帮我看着，别让他再出事。嗯。子刚。现在疯的疯，病的病，死的死，你答应我，你一定要小心啊！嗯，我知道字也没有说，要想尽一切办法撬开他的嘴。是，继续。这是军部最新研制的定时炸弹，编号 TJ 零五四。别看它体积小，爆炸的威力非同小可。那火神行动用的就是这种定时炸弹。嗯，这样的一枚炸弹可以炸毁一座大楼，并引发大面积的火灾。到时候中国的军队面临的将是一座火城啊！什么时候开始行动？等军部的指令。希望这一切尽快结束。冈仓军，我知道你的心思。等火神行动结束以后，我会向军部请示，把你调回日本。到时候，凤子跟你一起回去。喂，我是东山龙胜。什么？嗯，我知道了。出什么事情了？负责火神行动的冈本龙一长官被复兴社抓走了。哦，那冈本龙一会不会把行动计划泄露出去？不会，我了解他的为人，他绝不会背叛帝国。那我们要想办法，尽快的把冈本龙一救出来。既然中国人这么着急。那我们就提前让他们见识一下火神的威力。嗯、站长，怎么样？我们用了所有的方法，冈本龙一还是不肯开口。嘴真硬啊！喂，哪位？我知道冈本龙一在你们手上。你是谁？我是谁并不重要，重要的是，你必须马上释放冈本龙一。为了表示我的诚意，我会送你一份大礼。大礼？你还没有听过死神降临的声音吧？那么我告诉你
，一分钟以后，你就会听到了。喂，喂。站长，怎么回事？说一分钟以后，我们就会听到死神的声音。一分钟，是四号仓库的方向。站长，四号仓库被彻底炸毁了。那是储备战略物资的仓库。日本人真他妈狠！喂，收到我的礼物了吗？你想怎么样？我的要求很简单，今天晚上八点之前。必须释放冈本龙一，否则你会继续的收到大礼。喂，喂，怎么说？他说今晚八点之前要释放冈本龙一，否则要继续进行炸弹袭击。